দেখ লাস্ট ডিডাকশন এই ডিডাকশন হলেই শেষ তারপরে শেষ ট্যাক্স শেষ হয়ে গেছে সেটা এরে লাস্ট ডিডাকশন পড়েছিল এটা হলেই ট্যাক্স শেষ ঠিক আছে শুধু এটা বাকি ছিল দেখলাম করানো ছিল না 80 সিসিডি আর না থাক এটা করিয়ে দি তাহলে আমার কাজ শেষ হয়ে যাবে 80 সিসিডি ভালো করে শোন আমাদের কি কি ডিডাকশন হয়েছে বল দেখি 80 সি হয়েছে 80 ট্রিপল সি হয়েছে তাই তো 80 ট্রিপল সি হয়েছে আর না পেলে ভিডিও দিয়ে দেব ছোট 4 মিনিটের ভিডিও করেছি 4 মিনিটে কাজ মিটে গেছে 4 মিনিটে কাজ মিটে গেছে 4 মিনিট 4 মিনিটস অনলি 4 মিনিটস নোটস দিয়ে দিয়েছি গ্রুপে অলরেডি নোটস প্রোভাইড হয়ে গেছে দেখ গ্রুপে নোটস প্রোভাইড হয়ে গেছে ওর মধ্যে নোটস এর মধ্যে কি কি আছে 80 ট্রিপল সি আর 80 সিসিডি এক পাতার মধ্যেই আসছে ঠিক আছে সুন্দর করে তৈরি করেছি বেশি লেখা হয়নি ঠিক আছে তাহলে 80 ট্রিপল সি আর 80 সিসিডি ট্রিপল সি এর ভিডিও করেছি 4 মিনিটে ঠিক আছে তার মধ্যে 2 মিনিট একই কথা বারবার বলেছি আর 2 মিনিট মেইনলি ভিডিও 2 মিনিটে ঠিক আছে তো তো হয়ে গেল 80 ট্রিপল সি 80 সিসিডি এখন করাচ্ছি 80 সিসিই এর মধ্যেই 80 সিসি বলে দেব ঠিক আছে তো দেখ না দেখেছিস সিসি লেখা রয়েছে এর মধ্যেই লেখা আছে তার হয়ে গেল তারপর কি হয়েছে 80 ডি হয়েছে 80 ডাবল ডি হয়েছে ঠিক তো 80 ডিডিপি হয়েছে 80 জি হয়েছে সরি 80 ই হয়েছে 80 জি হয়েছে 80 ডাবল জি হয়েছে হয়ে গেল পরীক্ষায় কি আসতে পারে ইম্পর্টেন্ট আমি বলে দিয়েছি 80 জি ওছার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আর মিক্সচার একটা ইম্পর্টেন্ট মিক্সচার মানে বুঝিস তো সব কিছু দিয়ে মিশ মিশ করে দেবে তো সব কিছু দিয়ে যে মিক্সচার দেয় তাহলে নিচে 80 ডিডিপি কি কেন বাকি রইলো ওটা বলতে পারে হয়তো দেয়া গেল এবছর 80 ই না দিয়ে 80 ডিডিপি দিয়ে দিল गवर्नमेंट खावा দিনকাল চালতে হবে তো তাহলে আমিও তো একটা ফান্ড করে রেখেছি পেনশন ফান্ড আমাকে কি আমাকে কি দেবে টাকা আমারও তো একটা পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে তার মানে কি তাহলে পেনশন ফান্ড কেমন আমি কোথাকে কোথায় পেনশন ফান্ডটা করেছি আমি এলআইসি এর আন্ডারে একটা পেনশন এলআইসি এর আন্ডারে পেনশন ফান্ড হয় এলআইসি কোম্পানির পেনশন বের করেছে তো এলআইসি কোম্পানির আন্ডারে আমি পেনশন করেছি আমি তো চাকরি করি না আমাকে কি পেনশন দেবে আমাকে কি পেনশন দেবে তাহলে আমারও তো একটা পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে তাহলে আমি কোথায় পেনশন করেছি আমি এলআইসি এর আন্ডারে এলআইসি কোম্পানির আন্ডারে পেনশন হয় সে শুধু এলআইসি পেনশন করে না এলআইসি যারা এখন আরো অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিও পেনশন করে এলআইসি ছাড়াও তো যদি পেনশন করা হয় তাহলে তো বন্ধন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে বা ধর এইচডিএফসি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে এখন তো ব্যাংকেও তো ইন্স্যুরেন্স করছে করছে না ব্যাংকে ইন্স্যুরেন্স ফোন আসে না তো ওখানেও আমি পেনশন করতে পারি তার মানে ওটা কি শিখেছিলাম ওটা এলআইসি বা অন্য কোনো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির আন্ডারে আমি পেনশন স্কিম নিতে পারি বুঝা গেল তো কি বললাম বুঝতে পারলি এটা যে 80 ট্রিপল সি বলেছে কিন্তু 80 সিসিডি কি বলেছে 80 সিসিডি বলছে এখানেও বলছে তুমি পেনশনে টাকা রাখো কার সেন্ট্রাল गवर्नमेंटের প্রজেক্ট ওটা কি সেন্ট্রাল गवर्नमेंट বলেছে ওটা এলআইসি এলআইসি মানে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি যে যে সমস্ত ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিরা পেনশন করে আমি তাদের কাছে টাকা রাখছি আর এখানে কাদের কাছে টাকা রাখছি বল সেন্ট্রাল गवर्नमेंटের পেনশন ফান্ডে টাকা রাখছি তোরা নিশ্চয়ই মানে আগে এক সময় মানে এখন তো আমাদের জানিস এখন আমাদের পিএম কে জানিস তো পিএম কে কে এখন আমাদের আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি নরেন্দ্র মোদি তা এর আগে যখন বিজেপি সরকারের যখন প্রধানমন্ত্রী ছিল তার নাম কি জানিস কি ছিল অটল বিহারী বাজপেয়ী দেখি নাম দেখতে পাচ্ছিস কিছু অটল পেনশন যোজনা ঠিক আছে তো বুঝতে যে অটল পেনশন যোজনা এই যে সেন্ট্রাল गवर्नमेंटের যে পেনশন স্কিম এই পেনশন স্কিমটার নাম কি অটল পেনশন যোজনা ঠিক আছে অটল পেনশন যোজনা ঠিক আছে তো না জানলেও হবে তো বলে দিলাম দেখবি অনেকেই করে অনেকের আছে অনেকেই করে एक्चुअली যাদের দেখ কারা এই পেনশন স্কিম নেবে স্বাভাবিক ভাব যারা চাকরি করে বেকার কেন পেনশন স্কিম নেবে डिडक्शन कर পেন মানে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির আন্ডারে যে সমস্ত পেনশন স্কিম হয় সেখানে যদি টাকা রাখি ওটা 80 ট্রিপল সি তাহলে পরীক্ষা যদি কখনো দেয় বলে দিলো কি তুই পেনশনে কন্ট্রিবিউশন টু পেনশন অফ এলআইসি পেনশন ফান্ড তখন তুই কোথায় নিবি ওটা 80 ট্রিপল সি তে এবার দেখবি অনেকে পেনশন যেমন ধর 
যেমন ধর আমার কথায় পেনশন করা যায় পেনশন স্কিম করে রেখেছি তার জীবন অক্ষয় বলে একটা আছে জীবন অক্ষয় এল আই সি আন্ডারে জীবন নিধিতে করা আছে ওটা এল আই সির আন্ডারে তাহলে বুঝতে পারলি এটা বড় বড় পলিসি জীবন সুরক্ষা হয় তো এইগুলো সমস্ত এল আই সির পেনশন স্কিম আছে এল আই সি টাইম টু টাইম দেখ আমি যখন করেছিলাম জীবন নিধি পরে এসছে জীবন অক্ষয় এরকম টাইম টু টাইম দেখ যত দিন যায় তত ভালো ভালো প্ল্যান আসে বুঝতে পারলি তো আর যারা ইন্স্যুরেন্সের এজেন্ট হয় তারা তো বলে না না ওই প্ল্যানটা ভালো না এখন তুমি এই প্ল্যানটা নাও ও তো ওরা হলে ওদের একটা কমিশন হবে তো ওরা বলতেই থাকবে তো বুঝতে পারছিস তো তো যে কথাগুলো বলছি তাহলে যেটা বলছিলাম এইটি সিসিডি কি বলছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যদি কোনো পেনশন স্কিম নেই তাহলে সেটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের পেনশন স্কিমে যদি টাকা রাখি তাহলে সেটা কোথায় আসবে এইটি সিসিডি তে ছাড় পাওয়া যাবে বেসিক্যালি অটল পেনশন যোজনা বোঝা গেল এবার কি বলছে এসএসসি এসএসসি কে এসএসসি কে আরে আমি ইনকাম করি আমি गवर्नमेंटকে ট্যাক্স দিই আমি এসএসসি বোঝা গেল স্যার বুঝতে পেরেছি আচ্ছা দু রকমের মানুষ তো দেখা যায় কি ক রকমের মানুষ দেখতে পারি আমরা বল দু রকমের মানুষ স্যার কি রকম দু রকমের মানুষ কেউ চাকরি করে আর কেউ চাকরি করে না যেমন কি ধর আমি তো চাকরি করি তাহলে আমি কোন পার্সেন্টের মধ্যে পড়ি আমি সেলফ এমপ্লয়েড হ্যাকি না আমি সেলফ এমপ্লয়েড মানে যারা চাকরি করে তারা কারোর আন্ডারে কাজ করে সার্ভিস কেউ সার্ভিস করে আর কেউ সার্ভিস করে না ঠিক আছে যে সার্ভিস করে সে কি বোঝা থাকে কেউ বিজনেস করে কেউ প্রফেশনের আন্ডারে পড়ে কি বুঝতে পারছিস স্যার বুঝতে পেরেছি এটা সেলফ এমপ্লয়ি যেমন আমি সেলফ এমপ্লয়ি যেমন ধর ওর ওর বাবা বিজনেস করে সেলফ এমপ্লয়ি বুঝতে পারছিস তো এবার তোর বাবা চাকরি করে তোর বাবা তো সেলফ এমপ্লয়ির মধ্যে পড়বে না তাহলে কি হবে এমপ্লয়ির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে তাহলে বুঝতে পারছিস তো ব্যাপারটা তাহলে কি একটা হচ্ছে সেলফ এমপ্লয়ি আর একটা এমপ্লয়ি ঠিক আছে বোঝা গেল প্যাটার্নটা দেখ আমি যে নোট দিয়েছি নোটে তো বড় করে লেখা আছে ওইটাকে আমি সামারাইজ করে দিয়েছি যাতে পুরো দেখ পরীক্ষার আগে তুই এই চারটা দেখে একবার চোখ বলে চলে যাবি আর কি দেখতে হবে না ওটাও না পড়লে চলবে এটা চোখ বলারই হয়ে যাবে কি লেখা আছে সেলফ এমপ্লয়ি আর এটা এমপ্লয়ি भलोलय बुझा बुजा मैंने कंट्रीब्यूटी 10% मानिक बड़ो बड़ो अंक मैं 
সিসিডি শুরু দেবে না ওই এইটটি সির অনেক অঙ্ক দেবে এইটটি সির অনেক আইটেম থাকবে তার মধ্যে এইটটি টিবিল সির একটা আইটেম থাকবে সিসিডির একটা আইটেম থাকবে এই তো এরকম অঙ্ক আছে পিডিএফ করবি আছে পিডিএফ আছে প্রথমে একদম প্রথমে আছে ঠিক আছে তো না পেলে আমাকে বলবে আমি দেখিয়ে দেবো তাহলে এটা বোঝা গেল লোন কন্ট্রিবিউশন হ্যাঁ কি না বল বোঝা গেছে তো এবার কি হলো অন কন্ট্রিবিউশন মানে কি আমি চাকরি করছি টিসিএস কোম্পানিতে আমি কন্ট্রিবিউট করেছি বোঝা গেল আমি টিসিএস কোম্পানি চাকরি করছি মালিক কন্ট্রিবিউট করেছে মালিক টিসিএস কোম্পানির মালিক পেনশনে আমার নামে টাকা ফেলে দিয়েছে মালিক কন্ট্রিবিউট করেছে তোরা স্যালারি করেছিস আমরা স্যালারিতে কি শিখেছিলাম মালিক যে টাকাটা দিয়ে দেবে সেটা কোথায় আসে স্যালারিতে আসতো মনে পড়ছে না আমরা কি বলছিলাম পার্ক ইউজ কাকে বলে পার্ক ইউজ কাকে বলে যদি কোনো রকমের বেনিফিট পাওয়া যায় মালিকের থেকে সেটা তো পার্ক ইউজ বলেছিলাম তো তাহলে মালিক আমার নামে পেনশন টাকা রেখে দিয়েছে তাহলে এটা কি স্যালারির মধ্যে আসা উচিত কি উচিত না বল না এটা আসা উচিত কাজ না মালিকের থেকে বেনিফিট পেয়েছে হ্যাঁ স্যার স্যালারিতে আসা উচিত দেখ না তাই জন্য সুন্দর করে লেগেছি এমপ্লয়ার কন্ট্রিবিউশন স্টেপ ওয়ান অ্যাডেড উইথ গ্রস স্যালারি মানে পার্ক ইউজ এর সঙ্গে তুই অ্যাডেড করবি मालिक बोलतेम्लिकीब्यूट कर गवर्नमेंट ना गवर्नमेंटारेंटने कारण बिखे चले ग सैलारी देवे मुखस्त मानी 
ঠিক আছে তাহলে কি বুঝতে পারলি দেখ একটা মান্থলি পেনশন তুলতে পারিস বল না আমরা পড়েছিলাম আমরা পেনশনে কি পড়েছিলাম আনকমিটেড যেটা বললি স্যার পেনশন দু রকমের একটা আনকমিটেড একটা কমিটেড আনকমিটেড পেনশন মানে দেখবি দেখবি এটা কি মাস চলছে বল এটা জুন মাস চলছে দেখবি জুন মাসে দেখবি কোনোদিন যদি যে কোনো ব্যাংকে যা স্টেট ব্যাংকের কথাই বললাম দেখবি এক থেকে পাঁচ তারিখ অব্দি যাবি এক থেকে পাঁচ ব্যাংকে ঢুকতে পারবি না মানে বুঝতে পারছিস কিসের কথা বললাম কিসের লাইন পরে সব পেনশনের লাইন লাঠি নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছিস এরকম কত লোক আছে পেনশন পেনশন তুলতে যাচ্ছে এরকম অনেক আছে এক থেকে পাঁচ প্রচুর ভিড় পড়ে তাহলে কি এরা কি প্রতি মাসে মাসে পেনশন টাকা তুলছে এটাকে বলা হয় আনকমিটেড পেনশন আনকমিটেড পেনশন কোনো এমপ্লয়ি দেখে না ট্যাক্সেবল বলছিলাম তো আনকমিটেড পেনশন কি হয় মান্থলি মাসে মাসে যে পেনশন তোলা হয় সেই গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হোক বা নন গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হোক তো ফুললি ট্যাক্সেবল আমি কি বললাম সেটাই তো লেখা আছে আর এটা আগেও পড়েছিস তোরা মান্থলি পেনশন রিসিভ ফ্রম এনপিএস এনপিএস ন্যাশনাল পেনশন স্কিম থেকে যেটা আমি ফুললি ট্যাক্সেবল কিন্তু থোক টাকা মনে পড়ে কমিটেড পেনশন পড়েছিলাম কমিটেড পেনশন পড়েছিলাম একবারে যদি কোনো পেনশন টাকা তোলা হয় তারপর যদি ডিডাকশন পাওয়া যায় সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হলে তো ফুললি ডিডাকশন সরি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট না গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হলে ফুললি ডিডাকশন আর হচ্ছে যদি নন গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হয় সেক্ষেত্রে ডিডাকশন ছিল তাই তো তো এখানে কি বলেছে দেখ এখানে একটু আলাদা তোকে মনে রাখতে হবে বলছে যে বলছে লাম সাম পেনশন রিসিভ ধর কারোর টাকার দরকার ও একবারে বেশ কিছু পেনশনের টাকা তুলে নিয়েছে ঠিক আছে তো যত টাকা ও পেনশনের টাকা তুলে নিল ঠিক আছে সিক্সটি পার্সেন্ট যত টাকা পেনশন তুললো সিক্সটি পার্সেন্ট অফ পেনশন পেবেল ইজ এক্সেম যদি বুঝতে অসুবিধা ছোট্ট করে দু লাইনের একটা অঙ্ক করে দিচ্ছি শোন কি হয়েছে ধর একজন এমপ্লয় ভালো করে শুনবে একজন এমপ্লয় ও এনপিএস এ টাকা ফেলেছে 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 রিটায়ারমেন্টের পর ও পেনশনের টাকা বেঁচে দিয়েছে বুঝতে পারলি তো পেনশনের টাকা বেঁচে দিয়ে পেনশনের টাকা বেঁচে কত টাকা পেয়েছে সাত লাখ টাকা কত টাকা পেয়েছে সেভেন ল্যাক্স পেয়েছে সেভেন ল্যাক্স পেয়েছে এবার প্রশ্ন হলো তোদের মানে প্রশ্ন হলো স্যার ও তো পেনশনের টাকা বেঁচে সাত লাখ টাকা পেয়েছে স্যার ওকে পুরো পেনশন বেঁচে দিয়েছে কেউ পুরো পেনশন বেঁচতে পারে না ঠিক আছে তো কিছু বেঁচে স্যার কত ওরা বেঁচেছে আমরা করতাম মনে পড়ে পেনশনে করেছিলাম ও সেভে সাপোজ সেভেন্টি পার্সেন্ট বেঁচে স্যার টোটাল পেনশন কত ছিল দশ লাখ টাকা দশ লাখ টাকা ছিল টোটাল পেনশন হ্যাঁ স্যার দশ লাখ টাকা টোটাল পেনশন ছিল তাহলে দশ লাখ টাকা যে টোটাল পেনশন ডিডাকশন পাবো কত সিক্সটি পার্সেন্ট ডিডাকশন পাওয়া যাবে তো দশ লাখে সিক্সটি পার্সেন্ট কত হয় ছ লাখ টাকা ডিডাকশন পাবো তার মধ্যে কত টাকা পেয়েছি সাত লাখ টাকা পেয়েছি ছ লাখ টাকা ডিডাকশন পেলাম তাহলে কত টাকার উপর ট্যাক্স দিতে হবে এক লাখ টাকার উপর বুঝতে পেরেছিস তো তোর পরীক্ষা এইসব কিচ্ছু দেবে না এটা প্রফেশনাল কোর্সে এগুলো আসে আমি তাহলে বললাম মানে এই লাইনটার মানে যারা বুঝতে পারছেন তাদেরকে আমি বোঝানোর জন্য লাইনটা বললাম পরীক্ষায় দেবেন তো তাহলে কি বলছে লাম সাম পেনশন রিসিভ তুই বইতে খুলবি তোদের নর্মাল বিকমের বই এতে এত কথা লেখেও নি এত কথা লেখেও নি এগুলো অ্যাভয়েড করে চলে গেছে ঠিক আছে আমি বলে দেবো অরিজিনালটা বললাম এই সেকশনের তো অরিজিনাল কথা বললাম কেন সেকশনটার কথা পুরো অরিজিনাল কথা বললাম সেকশনে কি কি বলেছে পুরো বলে দেবো সিসিডিতে তাহলে এটা বলে দিলাম বোঝা গেল হাজার বুঝতে পেরেছি এটা এইটটি সিসি নাম শুনেছি আগে কোনদিন বল শুনেছিস ভিডিওতে অনেক ছিল এইটটি সিসি মনে করছে মনে করতে পারছিস খাতায় লেখা আছে আমি দেখেছি এইটটি সিসি এইটটি সিসি একটা লিমিট বেঁধে দিয়েছে এইটটি সিসি তে একটা লিমিট বেঁধে দিয়েছে একটা লিমিট বেঁধে দিয়েছে এর উপর দেখ এইটটি সি তে ম্যাক্সিমাম কত টাকা ছাড় পাওয়া যায় বলতে পারবি এইটটি সি তে ম্যাক্সিমাম কত টাকা ছাড় পাওয়া যায় অঙ্ক করেছিলাম দেড় লাখ টাকা এইটটি টিপিল সি তে ম্যাক্সিমাম দেড় লাখ টাকা ছাড় পাওয়া যায় তাহলে এইটটি সি তেও দেড় লাখ টাকা ছাড় এইটটি টিপিল সি তেও দেড় লাখ টাকা ছাড় এইটটি সিসি দিতেও দেড় লাখ টাকা ছাড় কি বললাম বল সি তে দেড় লাখ টাকা ছাড় টিপিল সি তেও দেড় লাখ টাকা ছাড় সিসি দিতেও দেড় লাখ টাকা ছাড় ভালো করে ইম্পর্টেন্ট কথা বললাম পরীক্ষা চলে আসতে পারে কিন্তু এগুলো মাথায় রাখতে হবে কিন্তু এটা যেমন এখন যে কথা বলছে খুব ইম্পর্টেন্ট কথা এইটটি সি তে দেড় লাখ টাকা ছাড় এইটটি টিপিল সি দেড় লাখ টাকা ছাড় এইটটি সিসি দিতেও দেড় লাখ টাকা ছাড় তাহলে স্যার সি তে ধরুন দেড় লাখ টাকা পেয়ে গেছে ছাড় এইটটি সি তে ধরুন ছিল দেড় লাখ টাকা তাহলে এইটটি কি বললাম টিপিল সি দেড় লাখ টাকা আর ওখানেও দেড় লাখ টাকা সাড়ে চার লাখ টাকা ছাড় দেবে না টোটাল দেড় লাখ টাকা ছাড় দেবে বোঝা গেল তুই এইটটি সির আন্ডারে যত যত ছিল সব জায়গায় তুই টাকা ফেললি তুই সব জায়গায় তুই সব জায়গায় টাকা ফেললি ঠিক আছে তো তুই সব জায়গায় টাকা ফেললি এইটটি সি তে তাহলে কত টাকা ফেললি সাপোজ ধর এইটটি সিতে তুই টাকা ফেললি তাহলে আমি মানলাম তুই নব্বই হাজার টাকা ফেললি নব্বই হাজার টাকা ঠিক আছে তাহলে নব্বই হাজার দেড় লাখের মধ্যে ছোট কোনটা নব্বই এইটটি টিপিল সিতে তুই পেনশন ধর তুই পেনশনে ফেললি এক লাখ কুড়ি তাই তো এক লাখ কুড়ি এইটটি টিপিল সিতে কত হলো
इंडिविजुअल কারা एलिजिबल অনলি ইন্ডিভিজুয়াল অনলি ইন্ডিভিজুয়াল এই কি আপনি আমার পরীক্ষাতে ইন্ডিভিজুয়ালি আসবে তো জানে লাভ নেই বেশি তাহলে বোঝা গেল তো কি বললাম স্যার বুঝতে পেরেছি ডিডাকশনটা কি ম্যাক্সিমাম কত টাকা রিঅ্যাকশন পাওয়া যায় 1.5 লাখ টাকা ছাড় পাওয়া যায় কিন্তু তবে মাথায় রাখতে হবে এডিশনাল ডিডাকশন এখানে 50000 টাকা পাওয়া যায় সেটা কোনটা 2 আর 1b 2 আর 1b তে এই লেখা আছে আর কিছু না নরমাল জিনিস বলে দিলাম যদি আসে তুই কাট চালিয়ে দিতে পারবি এখান থেকে আমি বলে দেব কি কি অঙ্ক আছে পিডিএফ এ আছে ওখানে জাস্ট অঙ্ক চেক করে নিবি डिडक्शन 